men vi har en Gud som har medfødt, han ikke har, han har følelse, han har kunnet fryde sig og glæde sig. Og skal det være dop i dag? Halleluja! Etter møte. Etter møte. Vi må la bassenget blant denne få lov å varme oss opp da, mest mulig. Og ikke den beste futten på det, men halleluja! Ja, det var i tiden, da slår de hård i isen, og så døde de. Ja, takk og lov at vi slapp det. Ja. Og noen ganger så måtte de ikke vente til våren, for de måtte bli døpt, så de tok det så fort de klarte å få holde. Trine, hun har opplevd litt av hvert. Har dere forventning i dag? Ja. Jeg har også veldig forventning. Jeg har tenkt at man kunne ha vært frelst, at man har vært frelst noen her, kanskje både 50 og 60 og 70 år, og enda er man like tull at å gå på møte, sier noen. Vi blir aldri fornøyd. Takk, Jesus, for at du er her. Takk for at vi får lov å være her. Takk for det du har gjort i denne helga. Takk for at du har møtt mennesker. Ikke bare fysisk, men også psykisk. Du har møtt dette folk på alle planer. Takk, Jesus, for at du ikke er ferdig med oss enda. Takk for at du er så vidt begynt. Takk for at vi skal få lov, og du skal hjelpe oss til å gå ut, og dette vi har fått, det skal multipliseres. Vi skal få lov å gi det videre. Takk og priser det, Jesus. Vil Sofie skal søge en sang først? Og så skal vi etterpå få noe lest opp som blir som i bønn. Jeg tror jeg kan si at Anne-Irene skal få lov til å lese noe. Yeah. 
Det är du känner på insida.
pappa. Yes. Jag bara tackar dig. För det du har gjort mot mig. Ja. Jag tackar dig för det du har gjort mot uh, alla de som sitter här. Tack för uh, livet du har gett oss. Mm. Tack för det livet du har gett oss via din sön som döde för oss. Tack att vi får vara dina barn, vara ditt lys, salt här på Sultland. Jag tackar dig för möte. Tack att vi får möte där på möte. Tack för tack att vi får höra ditt ord på möte. Tack här. Tack att vi får lovprisa dig på möte. Tack för det du lägger ner i solfrid. Tack för de orden du ska ge oss idag. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Herre. Nästa går det sig igen. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Jag vill inte att det ska till 
Tusen takk, Mathias, for at du er lydig. Takk, Jesus. Jeg vet ikke om du er sensitiv for sånt, men det er en enorm profetisk salvelse i rommet, i lokalet. Og det har vært det gjennom hele helgen. Men det har vært akkurat sånn som nå, så du kjenner at det er en sånn, hvordan Guds ånd og Guds nærvær flyter så enormt på en sånn måte at hvis du kjenner i kroppen din at du får lyst til, du får fokus på Jesus, eller du kjenner deg glad, du kjenner disse følelsene hvor du plutselig kanskje så popper det opp et bibelvers, du tenker, åh, det her det leste jeg i går, og der er det det. Det er denne profetiske ånden, altså den hellige ånd som bare berører deg og minner deg på hele veien. Og det som er veldig typisk også når det er en sånn, så er det gjerne at veldig mange de ønsker å dele. De ønsker å dele det de har, de ønsker å dele en sang, et dikt, et bibelvers, en hilsen. De ønsker å dele, og det er det normale kristenlivet at man ønsker å dele. Hele veien at man ønsker å dele. Og jeg merket det før møtet her, så merket jeg sånn veldig, når vi sto i ring her foran, det er så utrolig sterkt når man står i ring og bare har fokus på Jesus. Og da plutselig så snakker de nesten i munnen på hverandre, de som kjenner dette profetiske nærværet. De snakker i munnen på hverandre, de kommer med hilsene fra Gud hele tiden. Og Herren sier, og Herren sier, og Herren sier, og Herren sier. Og så tenker du, nei, men sier han det nå igjen? Ja, han snakker hele tiden og prøver å forsikre oss om at han er her. Han er til stede, han ønsker å bruke oss. Han er faktisk, og det er mange ganger så tenker jeg, Tror vi på det? Er vi så overfylte av profetiske hilsener og budskap at vi sier, å ja, nå er det en hilsen igjen, ja, ok, ja, men da sjekker jeg mobiltelefonen så lenge. Altså, vi er så fulle at det mange ganger så tar vi ikke med oss hvert eneste ord som kommer når det kommer tunge, når det kommer tydning, når det kommer profetiske hilsener, så er det noe med å bøye hjertet sitt og ta det imot og kjenne det, og ikke bare sånn, å, enda en hilsen, å, så fint. Så som jeg pleier å gjøre, jeg skriver det opp, så titter jeg på det senere, for en regnværsdag. Så er det så godt. Har Gud virkelig sagt, ja, han sa det, han sa det, han sa det, han sa det, fordi at Herren minner oss på at han er med oss. Og det er så utrolig sterkt, og jeg hadde jo egentlig noen tanker på morgenen, og jeg tenkte, å, Jesus, jeg har lyst til å preke om det. Det har jeg lyst til å preke om. For da blir det som sånn, jeg har lyst til å preke om alt, ikke sant? For det er bare, hele Bibelen er bare så, jeg har lyst til å preke fra første bokstav til siste bokstav, for jeg har lyst til å bare fortelle om hans undergjerninger, hans storhet, hvor enorm han er. Alle disse menneskene som det står skrivet om, med og uten navn, altså det er jo et... Det er jo uendelige kilder i Bibelen og i skriften til å bare fortelle og forkynne. Og så... Så jeg er gal nok til at jeg setter meg ned og ikke har noen ting når jeg setter meg ned. Jeg har ikke et bibelvers, ingenting. Jeg bare tenker, ja, ja, Jesus, kjør på. Det går helt fint. Og selvfølgelig har jeg forberedt meg, men allikevel er jeg klar for å kaste alt på båten hvis Jesus sier noe annet. Og nå ga han meg beskjed om noe annet. Så da tenker jeg, da tar vi, da skal jeg preke om noe annet. Overskrift, noe annet. Kjære Jesus, kjære Jesus. Eh, det er en ting jeg har lyst til å påpeke for deg som har vært her i helgen og tenkt deg at tenkte jeg at ja, jeg har vært til forbønn og vært til forbønn og Solfrid, du ba ikke for meg eller Id, du ba ikke for meg og det er ingen har bedt for meg ordentlig sånn som jeg ville og alt mulig sånn forskjellig Kom igjen Kom en gang til Kom en gang til Og det er ikke det er noe med det at vi har mye som skal skje i dag det skal være dåp etterpå, det skal være det, men det skal være et ettermøte først, og jeg håper du ikke har dårlig tid, for jeg kjenner det er noe som Jesus ønsker å gjøre her. Det er noe som han virkelig ønsker å gjøre, og jeg håper jeg kommer dit i slutten av preka, men jeg håper du er åpen 
for den profetiske ånd, Bibelens ånd, Guds ånd. Jeg håper du er åpen for at den hellige ånd skal tale til dig, Ikke nødvendigvis gjennom min munn, men gjennom at du lytter til det ordet sier og det ånden sier, så at du er åpen for att ta emot det som Gud har bestemt at du ska ha i dag. For han har något til alle alltid. Eh, hvis du har med deg Bibel, så kan du gå til eh, andre kongebok, er det vel? Takk, Jesus. Takk, Jesus. Jeg, er sånn, jeg, er sånn, jeg liker å høre på andre og høre på andres salvelse. Jeg liker å høre på andres forkynnelse. Mennesker som har sett og hørt og som har gått en vei videre. Og det å kunne sitte under føttene til mennesker som, som har inspiration, synes jeg er veldig viktig. Eh, andre kongebok er forresten, hvis du ikke, er, hvis ikke du har kjent i Bibelen, så er det første, det er liksom det første delen det er i Gamle testamentet. Um, men... Dette her med å sitte og høre på salva for kyndere, det inspirerer mig og det er viktig for mig å høre og lytte på andre. Eh, predikanter som aldrig hører på andre, de har jeg... Ja, jeg skal ikke si det egentlig. Jeg skal ikke si det. Eh, disse som kommer der og sier, jeg har skjønt det. Ingen andre har skjønt det. Alle andre er dumme og sånn. Jeg har skjønt at jeg ikke skjønner noen ting, så jeg må lære av de som har gått foran. Eh, og, og jeg elsker å lære av de som har gått foran så jeg har jo vært og hørt på undervisning og det var noe som jeg greit tak i og det er det på en måte jeg kjenner at jeg har lyst til å ta tak i her og det er da i andre kong- kongebok kapittel 13 her hører vi om Elisha Altså, du hadde jo det på profeten um, Eli, altså, Elias, er det jo gjerne vi bruker ham, det er litt forskjellig, altså, men uh, han var jo en kjempeprofet, altså, han var jo helt, uh, Gud brukte han helt fantastisk, helt enormt, helt, helt, han hadde en, en salvelse som var helt vill han talte Guds ord, han bø ill om å komme ned, og det brant opp både vann og stein og alt som var, han hadde enorme, enorme, um, openbaringar och en otrolig kraft och en salvelse som var helt speciell ifra Gud. En man utvald av Gud för en tid. Så kommer tiden då Gud säger att vet vad, nu ska du få en efterföljare. Och han ska du lära upp. Du hade profetlärlingar den gången. Det var den gången i Gamla testamentet så hade du lärlingar av profeterna och av de andra med och prästerna och så vidare, men du hade lärlingar. Och Uh, Gud utvelger da Elisha og Elisha uh, hvis du ikke kjenner historien så er det en ganske spesiell, du bør lese alt sammen, men Elisha han mottar en dobbel del en dobbel del fordi at han er så ivrig på å lære han er så ivrig på å få tak i det som profeten har han er så ivrig at han slipper ikke tak han slipper ikke syn av han, han følger etter han overalt, han er bare med, han er på, han ser, han lærer, han gjør, og han er med.